வணக்கம் வெல்கம் டு டிஎஸ்எஸ் ட்ரைனிங் சொல்யூஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இண்டெக்ஸஸ் ஸோ இந்த டாபிக் கொஞ்சம் வேஸ்டான டாபிக் தான் என்னால் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு இல்லை ஒரு எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுன்னா எகைன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அந்த டைம் லைன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அந்த டைம் லைன்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த செக்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க டூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் வீடியோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல டவுட் இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் ரைட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க இமெயில் ஐடிக்கு ரைட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபோர்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அதுக்கு நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் டீசஸ் ட்ரைனிங் சொல்யூஷனுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இண்டெக்ஸஸ் ஸோ இண்டெக்ஸஸ்ங்கிறது இட்ஸ் லைக் ஒரு எஸ்கேல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் லைக் நம்ம எப்படி ஒரு டேபிள் ஒரு வியூ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ப்ரொசீஜர் அந்த மாதிரி இண்டெக்ஸுங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸோ எதுக்கு இண்டெக்ஸுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எஸ்கேலில் வந்துச்சு சிம்பிள் தான் இப்போ நம்ம ஒரு டிக்ஷனரி எடுக்கோம் இல்லைனா நம்ம ஒரு புக் எடுக்கிறோன்னா அந்த புக்குக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டிஓ செஞ்சுட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த கண்டென்ட் இந்த பேஜில் இருக்குது இந்த கண்டென்ட் இந்த பேஜில் இருக்குது அதே மாதிரி புக்கு கடைசி வந்து ஒரு அப்பெண்டிஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இதுக்கு இது டீட்டெயில்ஸ் இதுக்கு இது இன்னு சொல்லிட்டு இண்டெக்ஸ் போடுவாங்க ஸோ அது யூஸ்ஃபுல்லானா ஒரு எண்ட் யூஸ் இருக்குது இல்லைனா ஒரு பல்காக இருக்க ஒரு புக்கில் ஒரு தௌசண்ட் பேஜ் இருக்க புக்கில் எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் செக்ஷன் மட்டும் போனால் நான் இண்டெக்ஸில் இருக்க அந்த பேஜ் நம்பரை பார்த்துட்டு நான் போயிடலாம் இதே வந்து டேட்டாவில் போயிடுச்சுன்னா அப்படி நான் பார்க்க முடியும் டேட்டாபேஸில் பைனரியாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எஸ்கில் குறி வந்து ஒரு டேட்டாபேஸில் போய் ஒரு டேட்டாவை வந்து ஃபெச் பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய் வேற எம்ப்ளாய் நேம் மியூசிக் கோல் டிஎஸ்எஸ் ட்ரைனிங் சொல்யூஷன் நம்ம போட்டோம்னா அது டி டேட்டாபேஸில் போய் குறி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் கரெக்டாக ஸோ அந்த குறி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரது எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்குறது ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்குறதுக்காக தான் வந்து இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று வந்து எஸ்கில் இன்ஜினில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா என்னோடய கொரிய பெட்டராக ஃபாஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ இந்த செஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸை பற்றி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அது எப்படி நம்ம எக்ஸ் அட்டென்டிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் ஸோ கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது வந்து லைக் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து நான் ஒரு இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லைனா மல்டிபிள் காலத்துக்கு சேர்ந்து ஒரு கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த காலத்தை வந்து நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸாக கேண்டிடேட்டாக செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த காலத்தில் வந்து எனக்கு கீ வேல்யூஸ் அந்த டேபிள்லே கீ வேல்யூஸ் எந்த காலத்தில் இருக்குது இல்லைனா ரொம்ப குரூஷியல் டேட்டா எந்த காலத்தில் இருக்குது எந்த காலத்தில் வந்து எனக்கு டூப்ளிகேட் டேட்டாஸ் இல்லை ஏன்னா கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து யூனிக்காக தான் இருக்கணும் டேட்டா வந்து எனக்கு யூனிக்காக மட்டும்தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு டேபிளில் ஒரே ஒரு கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ண முடியும் வேறு ஒன்று வந்து நான் ஒரு டேபிளுக்கு ஒரு ப்ரைமரிக்கு க்ரியேட் பண்ணுறேன் நம்ம ப்ரைமரிக்கு கன்சல்ட் பற்றி ஆல்ரெடி டேபிள் செக்ஷனில் பார்த்துட்டோம் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த லிங்க் சார் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நான் அது பார்க்காதவங்க அதை பா அது பாருங்கள் ஸோ ஒரு டேபிளில் வந்து நான் ப்ரைமரிக்கு க்ரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரைமரிக்கியோட ஒரு சப் ப்ராடக்டாகவே இந்த கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் ப்ளஸ் இந்த கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் வந்து எப்படி எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தாச்சுன்னா என்னோடய டேட்டா பேஜ் இல்லைனா ஒரு டேட்டா வந்து நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அது அந்த டேட்டா பேஜ் தான் வந்து எனக்கு இண்டெக்ஸ் பேஜாக ஸ்டோர் இருக்கும் அதை நம்ம அப்கம்மிங்காக ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனோடு நம்ம பார்த்துருவோம் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு டேபிளை நான் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுவோம் எனக்கு என்ன ஆகும் என்னோடய டேட்டா வந்து பைனரியாக போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இண்டெக்ஸுங்கிறது வந்து என்ன இண்டெக்ஸ் வந்து இந்த டேட்டாவோட ரெஃபரன்ஸ் தான் ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸும் எனக்கு டிபிலாம் ஸ்டோர் ஆகணும் அந்த ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் கன்சம்ஷன் இருக்கும் மற்ற இண்டெக்ஸஸ் ஒரு நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் ஒரு யூனிக் இண்டெக்ஸோ அந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ் அதை கம்பேர் பண்ணுவோம் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து
ஸோ உங்களுக்கு டேட்டா வந்து ஃபெச் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து பீட்ரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியாக பண்ணியிருக்காங்க சரி இனி வந்து எப்படி வந்து இது ஸ்பேஸ் விசேஜ் கம்மியாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸ்பேஸ் விசேஜ் எப்படி கம்மியாக இருக்குன்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவல் டேட்டா இண்டெக்ஸ் பேஜ் சேமாக இருக்குது ப்ளஸ் சார்ட்டட் வேல இருக்கனால அன்வான்டட் ஸ்பேஸஸ் வந்து அது எனக்கு அவாய்ட் ஆகும் ஸோ அந்த லெவலில் எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் விசேஜ் இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ப்ளஸ் இண்டெக்ஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் என்னென்னா இப்போ எனக்கு டேட்டா வந்து ரொம்ப சார்ட்டட் வேல இருக்குது கரெக்டாக ஸோ சார்ட்டட் வேல இருக்கனால என்ன என்ன பண்ண முடியும் நான் இப்போ வந்து நூறாக ரெக்கார்டு பார்க்கணும் ஸ்ட்ரைட் அவே இந்த நூறுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்க இண்டெக்ஸ் பேஜில் போய் பார்த்துட்டு டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இதே வந்து இந்த டேட்டா வந்து க்ரம்பிள்டாக இருக்குது இல்லைனா வந்து மாற்றி மாற்றி இருக்குன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல போய் செக் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ டேட்டாவோட அந்த எப்படி சொல்லணும் அந்த டேட்டாவோட அந்த சர்ச்சிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இல்லைனா டேட்டாவோட அந்த ஸ்டோரேஜ் அந்த சார்ட்டட் ஸ்டோரேஜ் வந்து தான் வந்து நம்ம ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க எப்போ வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகணும் எந்த ஒரு இண்டெக்ஸ் காலத்துக்கு அதிகமான அப்டேட் டிலீட் நடக்கும் அப்போ தான் ஃப்ராக்மெண்ட்னு நடக்கும் ஏன் அப்டேட் டிலீட் நடக்கும்போது ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகுதுன்னா நான் ஒரு டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணுறேன் டிலீட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எம்டி ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்பிள் எம்டி இல்லை மல்டிப்பிள் ஒப்சைட் பேஜஸ் வந்து உட்கார் ரொம்ப என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட இண்டெக்ஸ் சர்ச் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகும் ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக தான் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க பை டிஃபால்ட் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எபோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து ரீபில்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரீபில்டுங்கிற பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் பேஜ் எல்லாமே வந்து லீஃப் பேஜுக்கு கரெக்டாக அதே மாதிரி திருப்பி ஷார்ட்டாக உட்காந்துக்கிறோம் ஸோ கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து எனக்கு டேட்டா பேஜ் எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் என்ன ஆர்டரில் டேட்டா ஸ்டோர் அதே ஆர்டர்லாம் வந்து இண்டெக்ஸை ஸ்டோர் ஆகும் ப்ளஸ் என்னோடய டேட்டா வந்து சார்ட்டட் வேலை மட்டும்தான் எனக்கு ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ திருப்பி ஒரு சின்ன க்யூக் ரீகேப்பு ஸோ கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் வந்து யூனிக் டேட்டா மட்டும் தான் நல்லா ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு டேபிளுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு இண்டெக்ஸ் மட்டும் தான் நல்லா கிரியேட் பண்ண முடியும் ப்ரைமரி கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் ஆகிரும் ப்ளஸ் இது எப்படி வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னா என்னோடய இண்டெக்ஸ் பேஜ் ஆக்சுவல் டேட்டா பேஜுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டோரேஜ் எனக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஆக்சுவல் டேட்டா ஆக்சுவல் பேஜ் இண்டெக்ஸ் பேஜ் சேமாக இருக்கனால என்னோடய ஃப்ராக்மெண்டேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து எனக்கு வந்து அந்த ரீபில்ட் இண்டெக்ஸோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் கம்மியாக இருக்கனால வாங்க வாங்க நமக்கு ஒரு டெமோ பார்த்துடலாம் ஸோ இண்டெக்ஸ் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சிண்டெக்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ எப்படி பண்ணால் கிரியேட் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு பேர் வைக்கலாம் ஐடிஎக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் கிளாஸ் ரூம் வச்சுக்கலாம் ஆன் எந்த டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் ரூம்ங்கிற டேபிளை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கிளாஸ் ரூம்ங்கிற டேபிளை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் எந்த காலத்துக்கு கேன்சர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ரோல் நம்பருங்கிற ஒரு காலத்துக்கு கேன்சர் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரோல் நம்பர் காலத்துக்கு கேன்சர் நான் கிரியேட் பண்ணால் எனக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் எப்படி பார்க்கலான்னா அந்த டேபிளில் போயிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண எனக்கு இண்டெக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல போய் பார்த்துக்கலாம் ஐடிஸ் கிளாஸ் ரூம் இண்டெக்ஸ் கிளஸ்டர்டாக எனக்கு கிரியேட் ஆகுது இது வந்து ஒரே ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இதே இது எப்படி நான் வந்து மல்டிப்பிள் இண்டெக்ஸஸ் வந்து எனக்கு ஒரே டேபிளில் வந்து கிரியேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம வந்து அட்ரஸ்ங்கிற இது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் கிரியேட் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் ஐடிஎக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அட்ரஸஸ் ஆன் அட்ரஸ் இந்த ஐடியக்ஸுங்கிறது நான் கொடுக்குது என்னோடய இஷ்டத்துக்கு எந்த நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இண்டெக்ஸ் நேம் என் இஷ்டத்துக்கு கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து காலம்ஸ் வந்து கீ காலம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ரோல் நம்பரும் டோர் நம்பரும் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரோல் நம்பர் அப்புறமா டோர் நம்பர் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபெயில் கிரியேட்டிங் சாரி இங்கே நான் முன்னாடி இது போட்டுட்டேன் ஸோ என்னோடய இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு மோர் தென் ஒன் காலத்தை என்னால் ஒரு கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் என்னால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே நம்ம இண்டெக்ஸ் பார்க்கலாம் டேபிளை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடுவோம் அப்போ எனக்கு அந்த சேஞ்சஸ் வந்துருக்கும் ஸோ நீங்கள்
அடுத்த பார்க்க போகிறது நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸில் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட்டாக நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸில் வந்து டேட்டா வந்து யூனிக்காக இருக்குன்னு தேவை கிடையாது ஸோ டூப்ளிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணும் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு டேபிளை வந்து மல்டிப்புள் இண்டெக்ஸஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் அலோவ் பண்ணும் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸில் ப்ரைமரிக்கு காம்பினேஷன் உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் அலோவ் பண்ணாது கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நான் ப்ரைமரிக்கு காம்பினேஷன் உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் அலோவ் பண்ணும் நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸில் நீங்கள் எந்த உங்களுக்கு வந்து நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ப்ரைமரிக்கு உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு டேட்டா யூனிக்காக இருக்கணும்னு நாட் நெசரி ஸோ டேட்டா வந்து நான் யூனிக்காக இருந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஒரே டேபில் மல்டிப்புள் நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் என்ன க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டேட்டா ஸ்டோரேஜ் வந்து ஷார்ட்டட் ஆர்டரில் இருக்காது எனக்கு கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா டேட்டா ஸ்டோரேஜ் வந்து ஷார்ட்டடாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஷார்ட்டடாக இருக்காது அன்சார்ட்டட் மேனரில் இருக்கும் அது எப்படின்னு நம்ம பார்த்தலாம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து டேட்டா பேஜுக்கு அந்த டேட்டாவுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸில் ஒரு ரோ ஹெட்ரு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஒரு ரோ ஐடி ஒரு அட்ரஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அட்ரஸ் தான் வந்து என்னோடய இண்டெக்ஸ் பேஜில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு கொரி பண்ணுறேன்னா கொரி பண்ணும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இண்டெக்ஸ் இருக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த இண்டெக்ஸில் எனக்கு இந்த தேவையான டேட்டாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த அட்ரஸ் எப்படி எடுக்கும் டேட்டா அட்ரஸ் எப்படி எடுக்கும் டேட்டா அட்ரஸ் எடுத்துக்கப்புறம் அந்த டேட்டா அட்ரஸ்லேருந்து எனக்கு வந்து டேட்டா பேஜில் போய் டேட்டா எனக்கு ஃபெச் பண்ணும் ஸோ கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே அங்கே இருக்கு டேட்டா பேஜ் செய்யும் போதுனால ஸ்ட்ரைட்டாகவே டேட்டா பேஜில் இருந்து இருந்துச்சு அட்ரஸ்லேருந்து இருந்துச்சுட தேவையில்லை ஸோ அதனால தான் வந்து கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸோட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த அட்ரஸாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டேட்டாஸ் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுருக்கும் தேவைப்படும் அது ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அதனால் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸை விட நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸோட யூஸ் ஸ்பேஸ் யூசேஜ் கொஞ்சம் கூட ஹையராக இருக்கும் தென் இதோட இண்டெக்ஸ் ஃப்ராக்மினேஷன் ஹையராக இருக்கும் எதுனால நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி ஆக்சுவல் டேட்டா வந்து அன்சார்ட்டட் மேனரில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸில் சார்ட்டட் மேனரில் இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் இப்போ இதோட இண்டெக்ஸ் பேஜும் பார்த்தாச்சுன்னா இந்த இயற்கை டேட்டாவே அன்சார்ட்டட் மேனரில் இருக்குது அந்த அன்சார்ட்டட் மேனருக்கு வேறு அன்சார்ட்டட் மேனர்லாம் வந்து இண்டெக்ஸ் பேஜ் இருக்கும் ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஜில் வந்து உங்களுக்கு அட்ரஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் த்ரீங்கிற டேட்டா டீல் பண்ணால் அது கரஸ்பாண்டிங் டேட்டா அங்கே டீல் அப்படி எம்டியாக இருக்கும் ஸோ இன் இட் ஜஸ்ட் அசூவ் பண்ணிக்கோங்க நான் த்ரீங்கிற டேட் டீல் பண்ணுறேன் இல்லை ஃபோனில் டேட்டா அப்டேட் பண்ணுறேன்னா அது கரஸ்பாண்டிங்காக அந்த இண்டெக்ஸ் பேஜில் ப்ளேஸில் வந்து டேட்டா எம்டியாக இருக்கும் ஸோ டேட்டா எம்டியாக ஆக என்னவும் என்னோடய இண்டெக்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் டேட்டா வாலித்தை விட இல்லை ஆக்சுவல் இண்டெக்ஸோட டேட்டா வாலித்தை விட இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து பெருசாகிட்டே போகும் ஸோ அட் ஸ்டேஜில் வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து எனக்கு யூஸபுளாக இருக்காது இல்லைனா ஹைலி யூஸபுளாக இருக்காது ஸோ இந்த ஹைலி யூஸபுள் இல்லை இந்த இண்டெக்ஸோட ஸ்பேசிங் இந்த இது தான் வந்து நம்ம ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்ல நம்ம நேரமாக பார்த்தோம் ஸோ இதனால தான் வந்து இங்கே நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸில் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு இங்கே வந்து டேட்டா வந்து சார்ட்டட் மேனரில் கிடையாது ப்ளஸ் டேட்டாவோட ஸ்டோரேஜும் வந்து நாட் ஏ யூனிக் மெத்தடில் இருக்காது இல்லை நாட் ஏ ஆர்டர்டு வேலை இருக்காது ஸோ நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸோட கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்லோர் பர்ஃபார்மன்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு டெமோ பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ டேபிள்ஸு கிளாஸ் ரூமில் என்னெல்லாம் காலம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் நம்ம எக்ஸாம் ஓகே நான் நேம் அண்ட் ஜென்டர் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா க்ரியேட் நான் கிளஸ்டட் இண்டெக்ஸ் ஐடிஎக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் கிளாஸ் ரூம் ஆன் டேபிள் நேம் கிளாஸ் ரூம் வித்தின் பேக்கெட்டில் என்ன பண்ணுறேன்னா நேம்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்பேஸ் வராது இந்த இடத்துல எனக்கு நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதே இதில் வந்து நம்ம இன்னொரு கிளஸ் நான் கிளஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ரேட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சேம் நேமில் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கணும் நான் இப்போ இந்த இடத்துல நேம் மட்டும் மாற்றி விட்றேன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரே காலத்தில் நான் மல்டிபிள் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதே இடத்துல வந்து நான் வந்து இன்னொரு நேமில் வந்து இன்னொரு காலத்தையும் கூட ஆட் பண்ணலாம் நேம் கூட ஐ கேன் ஆட் லைக் ஜெண்டர்
அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஸ்டோரேஜ் வந்து நான் கிளாஸ் இண்டெக்ஸ் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கா நீங்கள் மேனேஜ் கம்ப்ரஷனில் போய்ட்டு உங்களோட இண்டெக்ஸை வந்து அந்த ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணி லோ ஸ்டோரேஜாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ யூனிக் இண்டெக்ஸுங்கிறது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா எனக்கு டேட்டா வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் ஸோ நார்மல் கிளாஸ் நான் கிளாஸ் இண்டெக்ஸை விட இதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இங்கே எனக்கு வந்து டேட்டா யூனிக்காக இருக்கணும் டேட்டாவில் டூப்ளிகேட் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நான் யூனிக் இண்டெக்ஸை கிளஸ்டர்லேயும் க்ரியேட் பண்ணலாம் நான் கிளஸ்டர்லேயும் நான் க்ரியேட் பண்ணலாம் நான் கிளஸ்டரில் க்ரியேட் பண்ணால் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸுக்கு அந்த ப்ரின்சிபிள்ஸ் இருக்குல்ல டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அந்த ஷார்ட்டிங்கு ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அதெல்லாமே யூனிக் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் நான் நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான அந்த ப்ரின்சிபிள் எல்லாமே அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஸ்டோரேஜ் சைஸோ இண்டெக்ஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் எல்லாமே எனக்கு வந்து டிஃபர் ஆகும் இப்போ நான் சாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு இதில் போட்டிருக்க வந்து நான் கிளாஸ் இண்டெக்ஸுக்கு தான் நான் கிளஸ்டர் யூனிக் இண்டெக்ஸ்க்கு நான் போட்டிருக்கேன் நம்ம இதுக்கு ஒரு டெமோ பார்த்துருவோம் ஸோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் பார்த்துடலாம் கிரியேட் யூனிக் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் யூஐடிஎஸ்னு பேர் வச்சுக்கேன் அட்ரஸ் மார்க் லிஸ்ட்டுங்கிற காலத்துக்கு நம்ம இது க்ரியேட் பண்ணிக்கலாங்க மார்க் லிஸ்ட்டு டைப்பில் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆன் மார்க் லிஸ்ட் டேபிள் நீ வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் காலர் நேம் கொடுப்போம் ஸோ ரோல் நம்பர் எனக்கு ஒரு யூனிக் லஸ்ட் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ அதோட இண்டெக்ஸை சார் போய் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு அந்த இடத்துல அந்த யூனிக் கிளாஸ் இண்டெக்ஸ் எனக்கு பார்க்கலாம் ஸோ யூனிக் கிளாஸ் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதே இது வந்து நான் வந்து மல் நான் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணால் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் சேம் இதில் இண்டெக்ஸ் நேம் மாற்றிக்கிறேன் அதேமாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நான் கிளாஸ் இண்டெக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் எனக்கு தேவையான காலத்தையும் நம்ம அதுக்கு சேஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷுங்கிற காலத்துக்கும் நான் கிளாஸ் இண்ட் வைக்கணும்னா வச்சுட்டு ஐ கேன் க்ரியேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிக் நான் கிளஸ்டர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு கிளஸ்டர்டில் வந்து வெறும் கிளஸ்டர்டு தான் காட்டுவோம் யூனிக்குன்னு காட்டாது நான் கிளஸ்டர்டில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸை நீங்கள் ப்ராப்பர்டி செட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இண்டெக்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து இந்த டேபிளு இது என்ன கிளஸ்டர்டு இண்டெக்ஸா நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸா அப்புறம் இது யூனிக்காக நான் யூனிக்காக ஏன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல யூனிக் நான் பார்க்க தெரியல கரெக்டாக நான் இங்கே போய் பார்த்தா யூனிக்காக நான் யூனிக்காக அது டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸோட இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா ரீகம்ப்யூட் பண்ணுமா டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் அலோவ் பண்ணாதுன்னு போட்டிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் ஸோ ஸ்டோரேஜ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் எங்கே இருக்கும் ஃபைல் குரூப்பில் இருக்குமா என்ன ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நீங்கள் போனீங்கன்னா டோட்டலாக ஸோ பேஜ் ஃபுல் எவ்வளோ இருக்குது டோட்டல் எவ்வளோ ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போயிடுச்சு நம்ம வந்து ரீபில்ட் பண்ணணும் ஸோ இதில் டீட்டெயில்ஸ் அந்த மேக்ஸிமம் ரோ சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது மினிமம் ரோ சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ பார்ட்டிஷன் இருக்குது எவ்வளோ பார்ட்டிஷன் ஐடி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸ்டென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொலேஷன் எதாவது இருக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அங்கே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம யூனிக் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ்க்கு யூனிக் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த யூனிக் இண்டெக்ஸில் கிளஸ்டர்டு நான் கிளஸ்டர் வே வேரியேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு யூனிக் இண்டெக்ஸ் புரிஞ்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு யூனிக் இண்டெக்ஸில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி அந்த யூனிக் யூனிக் இண்டெக்ஸுங்க செக்ஷன் மட்டும் திருப்பி ஒருத்தர் கூட பாருங்கள் சில உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆகலாம் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து உங்களோட கொரியை நீங்கள் ரைட்டப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் ரிப்ளை பண்ண முடியும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்டர்வியூவில் இதில் ஒரு அடிஷ்னல் பண்ணு இன்டர்வியூவில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இண்டெக்ஸை பற்றி கேட்கும்போது நீங்கள் இந்த இண்டெக்ஸோட ஸ்டோரேஜை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் முக்கியமான விஷயம் தான் இண்டெக்ஸை பற்றி நீங்கள் நார்மலாக டூப்ளிகேட் அலோவ் பண்ணால் அதெல்லாம் அதை சொல்லிவிட்டு இண்டெக்ஸோட டேட்டா ஸ்டோரேஜ் எப்படி டேட்டா ஸ்டோரேஜ் பிஹேவ் பண்ணுதுங்கிற நீங்கள் ஒரு பேப்பரை வாங்கி எழுதி காட்டினா கூட இப்போ நம்ம இப்போ இந்த டெமோவில் பார்த்தக்கு அந்த ஸ்லைடில் பார்த்த மாதிரியே நீங்கள் எழுதி காட்டினா கூட தப்பு இல்லை என்னை பொறு